Charles Leclerc é o pole position para domingo na Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje tivemos o quali para o domingo, formato de final de semana diferente. Você já deve ter visto aqui no canal a mudança que foi feita. Amanhã teremos o quali da sprint e posteriormente a sprint. Então passando rapidamente antes de entrarmos mais a fundo nos primeiros colocados, Nick De Vries, Gasly, Magnussen, Huckenberg e Joe ficaram no Q1. O De Vries bateu, gerou uma bandeira vermelha, então você vê que o tempo dele está 1,55, ele está muito lascado para amanhã porque ele já vai ter outro quali logo em seguida, não vai ter tempo de treino. E o Pierre Gasly também bateu, não conseguiu fazer uma boa volta, ele já teve problemas no treino livre, o motor pegou fogo e tal, e aí agora ele bateu no Q1, ficou de fora também. Magnussen, Huckenberg e Joe ficaram de fora pelo ritmo mesmo, não apresentaram grande ritmo, Magnussen até na verdade não conseguiu encaixar uma boa volta, talvez tenha tido um probleminha ou outro, mas esses são os eliminados com destaque muito negativo para o Nick De Vries, porque ele está tomando um pau do Tsunoda na temporada, e assim, o Tsunoda não é um piloto fantástico, é um piloto que foi muito criticado ano passado, então você está tomando um pau do Tsunoda não é o melhor cartão de visitas que você gostaria de ter. No Q2 ficaram de fora Logan Sargent, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Ocon e Russell. Destaque aqui para o seguinte, o Albon estava andando muito bem, inclusive com chances de ir para o Q3, mas aí ficou de fora, fica no Q2 mesmo, bom qual inclusive das Williams, devo dizer. A Alpine mostrando que não está num grande final de semana, fica também para trás, e a surpresa negativa, obviamente, do Q2 é o George Russell, que por muito pouco não passou ali à frente do Hamilton, foi por muito pouco mesmo, o Hamilton no caso no Q2 estava em décimo. Então o George Russell larga da décima primeira posição, o que também não é grande coisa, lembrando que como tem outro quali para sprint, ele pode conseguir uma posição melhor para sprint, assim como o De Vries, Gasly, enfim, todo mundo pode conseguir uma posição melhor, mas na sprint só os oito primeiros colocados pontuam, então vai ser importante ter um quali bem melhor do que tiveram agora. No Q3 nós temos basicamente Piastra em décimos, a McLaren passando por Q3, Stroll em nono, o Stroll que quanto melhor fica a mão dele, né? Quanto mais ele se recupera, pior fica a habilidade dele, por algum motivo, a gente não consegue entender isso. Tsunoda em oitavo, Norris em sétimo, a McLaren aí de novo. Vamos tentar explicar no próximo vídeo de mais tarde as atualizações que as equipes estão trazendo para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Então fique atento porque nós vamos tentar entender por que, que a McLaren evoluiu tanto e por que, que a Mercedes, por exemplo, ficou para trás e por que, que a Ferrari chegou a bater de frente com a Red Bull. Alonso em sexto já era esperado ficar por ali porque é um carro que não é tão bom de reta e tudo mais. E aí nós temos Hamilton em quinto, Sainz em quarto, Sainz oito décimos atrás do tempo do Leclerc, Pérez dois décimos atrás do tempo do Leclerc e o Verstappen um décimo quase dois atrás do Leclerc, o Leclerc na sua terceira pole position em Baku, o que obviamente é excelente para ele, só que ele nunca venceu. Então é uma, um tabu que ele tem que, que superar nesse final de semana. O Verstappen é o favorito ainda para a corrida, ainda mais que a Red Bull a princípio está com uma asa traseira de maior carga aerodinâmica. Ou seja, como o carro é muito rápido de reta, eles podem colocar uma carga a mais aerodinâmica, um downforce a mais. O carro perde velocidade de reta, mas vai ganhar em gerenciamento de pneus e também em equilíbrio, então na corrida é bem provável que a Red Bull tenha assim uma melhor fase, um melhor desenvolvimento com seus pneus. Mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, existem dois pontos que eu quero abordar com vocês sobre as voltas de Leclerc e de Verstappen, eu não vou passar pela volta inteira porque as voltas foram até muito parecidas, o detalhe na verdade que você vai ver é o seguinte, primeiro vai aparecer a telemetria aí na sua, na, pra você olhar, e a telemetria você repara o seguinte, o Verstappen, desde o início da volta, estava à frente, inclusive no ápice ele chega a botar 4 décimos de diferença para o Leclerc, que é justamente naquela zona de DRS entre a 2 e a 3. Então ali naquele caso ele botou 4 décimos no Leclerc, o que é muita coisa. Nós entramos então no setor sinuoso da pista e você vai vendo que a diferença vai diminuindo, diminuindo bem, chega a bater ali a casa dos dois centésimos basicamente, dos 20 centésimos melhor dizendo, e você vai tendo essa diferença muito curta até que quando chega nesse ponto que está aparecendo aí na sua tela, o Verstappen comete um erro e aí ele perde todo o gap que ele tinha aberto para o Leclerc. Você deve estar tá vendo na sua tela agora onde foi o erro do Max Verstappen. 
Na saída do castelo, você vê que ele tem que fazer uma leve corrigida porque o carro parece que vai sair de traseira, na curva para a direita. Repare, ele está passando pelo castelo, quando ele vai virar para a direita, que logo em seguida tem aquela curva para a esquerda, parece que o carro dá uma saída. E aí ele corrige e foi aí que ele perdeu tempo para o Leclerc. Uma coisa que eu devo dizer é que a onboard do Verstappen ela é, no geral, uma onboard muito lisa, inclusive na volta anterior que ele tinha feito, tinha sido muito lisa e eu comentei isso no Twitter. A Ferrari está brigando mais com o carro. Só de você ver aqui na primeira curva, por exemplo, eu vou mostrar o Leclerc para vocês, o Leclerc na primeira curva já teve que dar uma bela de uma corrigida do carro na saída, e isso aconteceu em vários outros trechos da volta, o Leclerc realmente precisando corrigir o carro com certa frequência. Então é um carro que está mais arisco, talvez por conta da diferença de asa traseira, que como eu citei agora há pouco, gera menos downforce, essa asa traseira da Ferrari, o que faz com que o carro ganhe velocidade de reta, mas perca em equilíbrio, perca em, em, em questão de gerenciamento de pneus, então não é tão simples assim você ter uma mudança de asa. Só que é justamente naquele ponto do castelo que o Verstappen, vamos assim dizer, perde a pole position. Por que, que ele perde? Porque depois dali do castelo você tem basicamente aceleração máxima. O Verstappen ele perde tempo e aí ele vai conseguindo se aproximar novamente depois do Leclerc. Quando chega no terceiro setor, o terceiro setor é basicamente aceleração máxima. Nós mostramos no vídeo de ontem do guia do Grande Prêmio do Azerbaijão como que é o terceiro setor. É só aceleração, você tem a curva 16, freou para 16, pronto, aceleração máxima, todas as curvas ali você faz acima dos 300 por hora. Então o Verstappen, ele foi até tirando um pouco, ele chegou a estar acima dos dois décimos, indo já para casa dos três décimos em relação ao Leclerc, só que ele vai conseguindo tirar na reta, porque a Red Bull realmente é muito forte de reta. O problema foi justamente ali naquele finalzinho do castelo que o Verstappen errou e perdeu a pole position. Então no vídeo de mais tarde vamos tentar explicar o porquê da Ferrari ter ido tão rápido assim. Existem sim atualizações para esse grande prêmio de todas as equipes praticamente, nós vamos citar algumas mais robustas, outras menos, e aí vamos falar com um pouco mais de calma. Mas aqui o que importa é que Charles Leclerc fez a pole position para o grande prêmio do Azerbaijão, vai ser seguido das duas Red Bulls, o Sainz está deixando muito a desejar, errou demais, errou muito o Sainz ao longo da sessão de quali, saindo muito da pista, rodando, realmente não foi uma boa sessão para o espanhol. E vamos ver como vai ser o sprint de amanhã, que tem tudo para ser bem animado, já que não vai mais ter aquela questão da ligação direta com a corrida principal. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, lembrando que os membros estão tá acompanhando as sessões comigo e também tem o nosso Fantasy dos Membros que vai gerar uma miniatura para o vencedor desse ciclo agora que encerra no Azerbaijão. Um grande abraço, valeu e falou!